வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக கௌதமி ராஜாராம் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள நடராஜன் நிலைமை தொடர்ந்து கவலைக்கிடம் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக குளோபல் மருத்துவமனை தகவல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நடராஜனை காண சசிகலா வருகிறார் சிறைத்துறை அதிகாரிகளிடம் பரோல் கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளதாக தகவல் அதிமுகவை பாஜக அரசு இயக்கவில்லை என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விளக்கம் காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக உரிமையை மத்திய அரசு பாதுகாக்கும் என உறுதி எண்பத்தி நான்காவது காங்கிரஸ் தேசிய மாநாடு டெல்லியில் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை பிரதமர் மோடி நிறைவேற்றவில்லை என மன்மோகன் சிங் குற்றச்சாட்டு காஷ்மீரில் ராணுவ முகாம் குடியிருப்பு பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் அத்துமீறி தாக்குதல் பொதுமக்கள் ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு பாதுகாப்பு படையினர் தக்க பதிலடி புதிய பார்வை ஆசிரியர் நடராஜன் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக குளோபல் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலாவின் கணவரும் புதிய பார்வை ஆசிரியருமான நடராஜன் கடந்த அக்டோபர் மாதம் கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்பால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார் இதனால் கடந்த ஐந்து மாதங்களாக ஒய்வில் இருந்து வருகிறார் இந்நிலையில் அவருக்கு மீண்டும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் கடந்த பதினாறாம் தேதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இது தொடர்பாக குளோபல் மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நெஞ்சுவழி காரணமாக நடராஜர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் தொடர்ந்து மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் இருந்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் செயற்கை சுவாச கருவி உதவியுடன் நடராஜனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே பெங்களூரு சிறையில் உள்ள சசிகலா கணவர் நடராஜனை காண பரோலில் வரவுள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக சிறைத்துறை அதிகாரியிடம் விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது நடராஜனுக்கு திடீரென உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதால் டிடிவி தினகரனின் திருச்சி மற்றும் புதுக்கோட்டை நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வாக்கு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று காங்கிரஸ் கட்சி கூறுவது வாக்களிக்கும் மக்களை அவமானப்படுத்துவதாகும் என்றார் அதிமுகவை பின்னால் இருந்து பாஜக இயக்குகிறது என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்கு அவர் கண்டனம் தெரிவித்தார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக கூறிய தமிழிசை நமது உரிமைகள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு காக்கும் என உறுதிபட தெரிவித்தார் நேற்றைய தினம் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் மிக தவறான சில முடிவுகளை அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு வாக்கு எந்திரங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று ஆக இந்த நவீன யுகத்தில் அவர்கள் சொல்வது ஜனநாயக முறைப்படி வாக்களிக்கும் மக்களை அவமானப்படுத்துவதாகும் அதற்காக உழைக்கும் தொண்டர்களை அவமானப்படுத்துவதாகும் அவர்கள் வெற்றி பெற்றால் வாக்குச்சாவடி எந்திரம் நல்ல வேலை செய்து அவங்க வெற்றி பெறலன்னா வாக்குச்சாவடி எந்திரம் வேலை செய்யல ஆக மறுபடியும் எல்லாம் பின்னோக்கி போவதை போலத்தான் காங்கிரஸ் நடந்து கொள்வார்கள் என்பதற்கு இந்த ஒரு தீர்மானம் உதாரணம் மத்திய அரசு தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது நாங்கள் தமிழக மக்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் எந்த விதத்திலும் நாங்கள் காம்பிரமைஸ் செய்ய மாட்டோம் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தெளிவான அழுத்தத்தை கொடுத்து வருகிறது தொடர்ந்து நாங்கள் தமிழக மக்களில் காவிரியின் நம் உரிமை பாதிக்கப்படக்கூடாது என்ற எங்களது கோரிக்கையை மத்திய அரசிடம் சரி மத்திய தலைமையிடம் சரி மிக அழுத்தமாகவே நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வழங்குவோம் என்று கூறிய பாஜக இரண்டு லட்சம் பேருக்கு கூட வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொடுக்கவில்லை என்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விமர்சித்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் எண்பத்தி நான்காவது மாநாடு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை துவங்கியது இதில் இரண்டாவது நாளில் பேசிய சோனியா காந்தி இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தேர்தலில் பொய்யான வாக்குறுதிகளை கொடுத்து மக்களை பிரதமர் மோடி ஏமாற்றிவிட்டதாக விமர்சித்தார் இந்நிலையில் காங்கிரஸ் மாநாட்டின் இறுதி நாளான இன்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் பல உயர்வான வாக்குறுதிகளை வழங்கிய பாஜக அதனை நிறைவேற்றவில்லை என கூறினார் 
ஆட்சிக்கு வந்தால் இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வழங்குவோம் என்று கூறிய பாஜக இரண்டு லட்சம் பேருக்கு கூட வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கவில்லை என விமர்சித்த மன்மோகன் சிங் காஷ்மீர் விவகாரத்தை பிரதமர் மோடி தவறாக கையாள்வதாக குற்றம் சாட்டினார் இதில் சோனியா காந்தி ப சிதம்பரம் ஆனந்த் சர்மா உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் இறுதியாக இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு ராகுல் காந்தி உரையாற்றவுள்ளார் காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் அத்துமீறி நடத்திய தாக்குதலில் பொதுமக்கள் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த இரண்டு பேர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காஷ்மீர் எல்லையில் பாலக்கோட் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி இன்று காலை இந்திய முகாம்கள் மற்றும் எல்லையில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியது எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலில் பாலக்கோட் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த மேலும் இரண்டு பேர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே பாகிஸ்தான் தாக்குதலுக்கு இந்திய பாதுகாப்பு படையினர் தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர் இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை நடைபெற்று வருவதை அடுத்து பாலக்கோட் பகுதியில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது குடி பட்வா திருவிழாவை ஒட்டி தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மலர்கொத்துடன் ஆளுநருக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் குடி பட்வா திருநாள் வாழ்த்துக்களை தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்த புத்தாண்டில் வளமும் மகிழ்ச்சியும் பெற தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் வாழ்த்துவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே தனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த முதலமைச்சருக்கு ஆளுநர் நன்றி கூறினார் காவிரி விவகாரத்தில் ராஜினாமா செய்வது தொடர்பாக கட்சி மேலிடம் எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவோம் என அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி உரிமையை அதிமுக அரசு தமிழக மக்களுக்கு பெற்றுத்தரும் என்று உறுதிபட கூறினார் அடுத்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வேன் என புதிய கட்சி ஆரம்பித்தவர்கள் கூறுவது இயல்புதான் என்று கூறிய அமைச்சர் உதயகுமார் ஆனால் மக்கள் தீர்ப்பை மகேசன் தீர்ப்பு என்றும் மக்கள் அதற்கு முடிவு சொல்வார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை நிறைவேற்ற வேண்டுமென மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுப்போம் என்றும் அமைச்சர் உதயகுமார் கூறினார் தமிழக உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்கும் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைவதற்கும் நேரடியாக சந்தித்து அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் யார் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் கட்சி கட்சி ஆரம்பிக்கிற ஒவ்வொருவருமே சொல்லுகிற தாரக மந்திரம் என்னவென்று சொன்னால் நாங்கள் ஆட்சியை பிடித்து விடுவோம் என்பதுதான் ஏனென்றால் அவருடைய தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை நம்பி பின்வருவர்களை அவர்கள் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் மத்திய அரசை நாம் தொடர்ந்து வலியுறுத்துவோம் தமிழக உரிமையை நிலைநாட்டுவோம் ஆகவே காவேரி உரிமையை பெற்றுத்தருவதிலே அம்மா அவருடைய அரசு தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வந்திருக்கிறது காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதம் இருக்கப்போவதாக ஆர் கே நகர் எம்எல்ஏவும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக தலைவருமான டி டி வி தினகரன் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தஞ்சாவூரில் தினகரன் உண்ணாவிரதம் இருக்கப்போவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்றம் அளித்த காலக்கெடுவுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி தஞ்சாவூரில் காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை தினகரன் தலைமையில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் என்று அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் அறிவித்துள்ளது இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக தொண்டர்கள் திரளாக பங்கேற்பார்கள் என்றும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது குரங்கணி காட்டுத்தீ சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை பதினேழாக உயர்ந்துள்ளது தேனி மாவட்டம் குரங்கணி கொழுக்கு மலைக்கு மலையேற்றம் சென்ற முப்பத்தி ஆறு பேர் காட்டுத்தீயில் சிக்கியதில் பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் அறுபது சதவிகித தீக்காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஈரோட்டைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார் என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து குரங்கணி சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாக உயர்ந்துள்ளது இதனிடையே முப்பத்தி ஆறு பேரையும் ட்ரக்கிங் அழைத்து சென்ற சென்னை ட்ரக்கிங் கிளப் சீல் வைக்கப்பட்டு அதன் உரிமையாளர் பீட்டர் என்பவரை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் சேலம் அருகே வாகன உதிரி பாகங்கள் விற்பனை மையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன சேலம் பெரியபுதூர் அருகே மிட்டாபுதூர் பகுதியில் சதீஷ்குமார் என்பவர் நான்கு சக்கர வாகன உதிரி பாகங்கள் விற்பனை செய்யும் மையத்தை நடத்தி வருகிறார் 
இந்த விற்பனை மையத்தில் இன்று காலை புகை வெளியேறியதை அடுத்து அருகில் வசிப்பவர்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் இதனிடையே மளமளவென பரவிய தீ விற்பனை மையத்தில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த இன்ஜின் ஆயிலுக்கும் பரவியதால் அடர்த்தியான கரும்புகை வெளியேறியது தீயணைப்பு துறையினருடன் மாநகராட்சி குடிநீர் வாகன ஊழியர்களும் இணைந்து போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த தீ விபத்தில் விற்பனை மையத்தில் இருந்த இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன விபத்துக்கான காரணம் குறித்து அழகாபுரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாட்டில் உள்ள அறுபத்தி நான்கு வங்கிகளில் உள்ள மூன்று கோடி கணக்குகளில் பதினோராயிரத்து முன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் உரிமை கோரப்படாமல் கேட்பாரற்று கிடப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நாடு முழுவதும் உள்ள தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் ஏழாயிரத்து நாற்பது கோடி ரூபாய் கேட்பாரற்று கிடப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் அதிகபட்சமாக பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் ஆயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாயும் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ஆயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாயும் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது தனியார் வங்கிகளான ஆக்சிஸ் டிசிபி எச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ இண்டஸ் இந்த் கோட்டாக் மகேந்திரா எஸ் வங்கி உள்ளிட்ட ஏழு வங்கிகளில் எண்ணூற்று கோடி ரூபாய் கேட்பாரற்று உள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது மற்ற தனியார் வங்கிகளில் ஐநூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாயும் ஆக மொத்தமாக ஆயிரத்து நானூற்றி பதினாறு கோடி ரூபாய் தனியார் வங்கிகளில் கேட்பாரற்று இருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது இது தவிர வெளிநாட்டு வங்கிகளில் முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் கேட்பாரற்று இருப்பதாகவும் ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பீகாரில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் அம்மாநில ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவர் ஒருவர் இளம் பெண்ணோடு பணத்தை எரிந்தவாறு முகம் சுளிக்கும் வகையில் ஆடும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன பீகார் மாநிலம் பதேப்பூரில் உள்ள பள்ளியில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் இந்த வீடியோ கடந்த மார்ச் பத்தாம் தேதி எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன திருமண நிகழ்ச்சியில் இளம் பெண் ஆடியபோது அப்பகுதி ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவரான அருண் தத்புரி பணத்தை எரிந்தபடி பெண்ணுடன் ஆடுகிறார் அப்போது அருண் தத்புரி செய்யும் சில செய்கைகள் பார்ப்பவரை முகம் சுளிக்க வைக்கின்றன பீகார் இடைத்தேர்தலில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் இந்த வீடியோ வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதல்வர்கள் அகிலேஷ் யாதவ் மாயாவதி கூட்டணி அமைத்தால் அவர்களை தந்திரமாக எதிர்க்க தயாராக இருப்பதாக யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் கலந்து கொண்டார் அப்போது செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் சமாஜ்வாதி கட்சியும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் இணைந்தால் அதனை எதிர்க்க நாங்கள் தந்திரங்களுடன் தயாராக உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் அதை பற்றி பொதுவெளியில் கூற முடியாது என்று கூறிய யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரப்பிரதேசத்தை ஆட்சி செய்த இரு கட்சிகளுமே தனித்து போட்டியிட முடியவில்லை என சுட்டிக்காட்டினார் அப்படி கூட்டணி அமைத்தாலும் கூட அதற்கு யார் தலைமை ஏற்பது என்ற குழப்பமும் அங்கு உள்ளது என்றார் இந்திய விடுதலைக்கு பின் சமூக ரீதியாக பெண்கள் முன்னேறி வந்துள்ளதாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தீநகரில் உள்ள தக்கர் பாபா கல்வி நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கலந்து கொண்டார் பள்ளி கட்டிட நீதிக்காக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் நிதியுதவியும் அவர் வழங்கினார் விழாவில் பேசிய அவர் பள்ளிக்கல்வி மிக முக்கியமானது அடிப்படையானது என்று கூறினார் ஒளவையார் தமிழில் தவிர்க்க முடியாத கவிஞர் என்று கூறிய அவர் காரைக்கால் அம்மையார் வேலுநாச்சியார் இந்திரா காந்தி கல்பனா சாவ்லா உள்ளிட்ட அநேக வாழ்நாள் சாதனையாளர்கள் பெண்கள் சமூகத்திற்கு தொண்டாற்றி உள்ளதையும் குறிப்பிட்டார் பெண்கள் சமூக ரீதியாக முன்னேறி வந்துள்ளதற்கு வாழும் பெண் சாதனையாளர்கள் பி வி சிந்து சாய்னா மேரிகோம் உள்ளிட்டவர்களை எடுத்துக்காட்டு என்றும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தெரிவித்தார் திமுகவின் கள ஆய்வுக் கூட்டம் மீண்டும் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள தேர்தல்களுக்கு திமுகவை தயார்படுத்தும் வகையில் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்சியின் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் கள ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது சட்டசபை பட்ஜெட் தொடர் காரணமாக மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி முதல் ஒத்திவைக்கப்பட்ட கள ஆய்வுக் கூட்டம் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி முதல் மீண்டும் நடைபெறும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது 
ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதியில் கடலூர் கிழக்கு மேற்கு ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதியில் கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மேற்கு நிர்வாகிகளுடனும் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி திருச்சி வடக்கு தெற்கு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி திருவள்ளூர் வடக்கு தெற்கு திமுக நிர்வாகிகளுடனும் ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயத்தை காப்பாற்ற காவிரி மேலாண்மை அமைப்பது உட்பட தொடர் நடவடிக்கைகளில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் ஈடுபட வேண்டும் என தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இயற்கை சீற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்கப்படுவதில்லை என வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசு விவசாயிகளின் அனைத்து விதமான விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பது குறித்து கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் விவசாயத்தை காப்பாற்ற காவிரி மேலாண்மை அமைப்பது உட்பட தொடர் நடவடிக்கைகளில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் ஈடுபட வேண்டுமென ஜி கே வாசன் தனது அறிக்கையில் வலியுறுத்தியுள்ளார் அம்பானிக்கு ஆதரவாகவும் பொதுமக்களுக்கு எதிராகவும் மத்திய பாஜக அரசு செயல்படுவதாக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ரங்கராஜன் விமர்சித்துள்ளார் சேலம் உருக்காலையை தனியார் மயமாக்க பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் குறிப்பாக அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தினர் இந்நிலையில் சேலம் உருக்காலையை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ரங்கராஜன் பார்வையிட்டார் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் மயமாக மத்திய அரசு தீவிரம் காட்டி வருவதாக கூறினார் மேலும் அம்பானிக்கு ஆதரவாகவும் பொதுமக்களுக்கு எதிராகவும் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக ரங்கராஜன் விமர்சித்துள்ளார் மத்திய அரசும் இணைந்து சேலம் ஸ்டீல் பிளான்டை தனியாருக்கு விற்பது என்கிற முறையில் முயற்சிகள் வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய விளைவாகத்தான் கடந்த மூன்று ஆண்டு காலமாக இதற்கு கொடுக்க வேண்டிய செயல்பாட்டுக்கான நிதியோ அல்லது உற்பத்தி செய்வதற்கான மூலப்பொருளோ இருக்கக்கூடிய சந்தைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பையோ அரசு சுருக்கிக் கொண்டே சென்னையில் ஆயிரம் கிலோ கெட்டுப்போன மாட்டிறைச்சியை பறிமுதல் செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையைச் சேர்ந்த சக்திவேல் கோபால் வெற்றிவேல் ஆகிய மூன்று பேரும் அதே பகுதியில் மாட்டிறைச்சி கடை நடத்தி வருகின்றனர் இவர்கள் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து கெட்டுப்போன மாட்டிறைச்சியை இறக்குமதி செய்து பல பகுதிகளுக்கு விநியோகம் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக அவர்கள் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இந்த நிலையில் ஆந்திராவில் இருந்து சர்க்கார் விரைவு ரயில் மூலம் ஆயிரம் கிலோ மாட்டிறைச்சி சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இதனை மூன்று ஆட்டோக்கள் மூலம் எடுத்து வந்தபோது எழும்பூர் காந்தி இருவின் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர் அப்போது மூன்று ஆட்டோக்களிலும் கெட்டுப்போன மாட்டிறைச்சி இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனை பறிமுதல் செய்த போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் உத்தமப்பாளையம் அருகே நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் சீறி பாய்ந்த காளைகளை மாடுபடி வீரர்கள் அடக்கினர் தேனி மாவட்டம் உத்தமப்பாளையம் அருகே பல்லவரான்பட்டியில் ஏழை காத்த அம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் மாசி திருவிழாவை ஒட்டி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது மதுரை திண்டுக்கல் சிவகங்கை விருதுநகர் திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து நானூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன காளைகளை அடக்க சுமார் அறுநூறு மாடுபடி வீரர்கள் களத்தில் உள்ளனர் இந்த நிலையில் வாடிவாசல் திறந்தவுடன் கோவில் காளை முதலில் அவிழ்த்து விடப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து மற்ற காளைகள் சீறி பாய்ந்தன அதனை மாடுபடி வீரர்கள் உற்சாகமாக அடக்கினர் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர் ஒசூர் அருகே முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகள் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே சானமாவு வனப்பகுதியில் கடந்த இருபது நாட்களாக ஏழுக்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் தஞ்சமடைந்துள்ளன இந்த காட்டு யானைகள் உணவு மற்றும் தண்ணீரை தேடி வனப்பகுதியில் இருந்து குடியிருப்பு பகுதியை நோக்கி வந்துள்ளன பாட்டக்கோட்டா ஆலியாலம் ராமாபுரம் போதூர் உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் புகுந்த யானைகள் அங்குள்ள தக்காளி பீன்ஸ் கொத்தமல்லி உள்ளிட்டவைகளை நாசம் செய்து வருகின்றன இதனால் அச்சமடைந்த கிராம மக்கள் யானைகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வனத்துறையினருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
யுகாதியை முன்னிட்டு வேலூர் ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்திலும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திலும் வெங்கடேச பெருமாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன வேலூர் கோட்டை ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள வெங்கடேச பெருமாள் சன்னதியில் யுகாதி நாளை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு வெள்ளிக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டது சுவாமிக்கு பூக்கள் மற்றும் துளசி மாலைகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோன்று வேலூர் திருமலை தேவஸ்தான பெருமாள் ஆலயத்தில் வெங்கடேச பெருமாள் சுவாமிக்கு வெள்ளிக்கவசம் சாத்தப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன இதனிடையே கோவில் வளாகத்தில் யுகாதியை வரவேற்கும் விதமாக பீன்ஸ் அவரை கத்திரி போன்ற காய்களும் திராட்சை அண்ணாச்சி ஆப்பிள் உள்ளிட்ட பழங்களைக் கொண்டும் பொதுமக்கள் பெரிய வண்ணக்கோலமிட்டனர் இதனை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்து மகிழ்ந்தனர் யுகாதி விழாவை முன்னிட்டு ராசிபுரத்தில் இருந்து திருப்பதி கோவிலுக்கு ஐந்து டன் பூமாலை அனுப்பப்பட்டது ஆந்திராவில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் யுகாதி விழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் இதனையொட்டி சேலம் கொங்கனாபுரத்தில் உள்ள திருமலை திருப்பதி டிரஸ்டின் மூலம் ஆண்டுதோறும் டன் கணக்கில் பூமாலை திருப்பதிக்கு அனுப்பப்படுகிறது அதன்படி இந்த ஆண்டும் பூமாலை அனுப்புவதற்கான பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்றன இதற்காக ராசிபுரத்தில் இரண்டாவது ஆண்டாக ஐந்து டன் மலர்களை மாலைகளாக தொடுக்கும் பணி தொடங்கியது ஆத்தூர் வாழப்பாடி சேலம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பெண்கள் ஆர்வத்துடன் மலர் தொடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் ரோஜா மல்லிகை துளசி அரளி மரிக்கொழுந்து தாமரை சம்மங்கி உள்ளிட்ட மலர்களைக் கொண்டு மாலைகள் தொடுக்கப்பட்டன இதனையடுத்து திருப்பதி கோவிலுக்கு ஐந்து டன் பூமாலை அனுப்பப்பட்டது பிலிப்பைன்ஸ் நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் சிக்கி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் தலைநகர் மணிலாவில் காசினோ ஹோட்டல் அமைந்துள்ளது இந்த ஹோட்டலின் இரண்டாவது மாடியில் மின்கசிவு காரணமாக தீப்பிடித்து எரிந்தது தொடர்ந்து கரும்புகை வெளியேறியதால் பலருக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் அங்கு விரைந்து சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்தில் சிக்கி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் இருபது பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஒரே ஒரு தவறு செய்தால் கூட இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவேன் என இந்திய அணியின் கிரிக்கெட் கீப்பர் விக்கெட் கீப்பர் தினேஷ் கார்த்திக் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா வங்கதேச அணிகள் மோதும் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ள நிலையில் கொழும்புவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தினேஷ் கார்த்திக் இந்த சூழலில் ஒவ்வொரு போட்டியும் தனக்கு மிக முக்கியமானது என்று கூறினார் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் சிறப்பாக விளையாட வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பதாக கூறிய அவர் உலகக்கோப்பை நடைபெற போதிய அவகாசம் உள்ளதால் அதை பற்றி சிந்திக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் சிறப்பான பங்களிப்பை வெளிப்படுத்தி தினேஷ் கார்த்திக் நன்றாக விளையாடுவான் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த விரும்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்